சிஜே ராஜ்குமார் ஒளிப்பதிவாளர் பொதுவாக வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிலையும் சினிமோட்டோகிராஃபிலையும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேர்டு ஃபோக்கஸ் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது வந்து ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் சினிமோட்டோகிராஃபிக்கும் ஒரு மாறுபாடு வழங்குபவர்கள்ிமேஜை டெப்த்து வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்ரச்சர் அப்படின்ற மூலமாக ஒரு செட்டிங் மூலமாகவும் லென்ஸோடைய ஃபோக்கல் லென்த் மூலமாகவும் டெப்த்தை வந்து நம்ம வேரி பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு டெப்த்து வேரி பண்ணுறதே எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு செப்பரேஷன் உருவாக்குறதுக்கு தான் அது வந்து ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபிலையும் சினிமோட்டோகிராஃபிலையும் ஏறத்தால் ரெண்டுமே ஒன்று ஆனால் ஃபோக்கஸ் சினிமோட்டோகிராஃபியில் நிறைய விஷயங்களில் மாறுது ஸோ ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது வந்து லென்ஸ் மட்டும் இல்லை சினிமோட்டோகிராஃபியில் லைட் மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் கொண்டு வரலாம் கேரக்டருக்கு அதே மாதிரி கலர்ஸ் மூலமாகவும் ஃபோக்கஸ் கொண்டு வரலாம் ஸோ ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சினிமோட்டோகிராஃபிலேயும் ஃபிலிம் மேக்கிங்லேயும் சினிமோட்டோகிராஃபியில் எப்படின்னா ஒரே ஷார்ட்டில் ஃபோக்கஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றலாம் அது ஒரு டெக்னிக்காக கதையில் வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ஷார்ட்டை வந்து ரெண்டு ஷார்ட்டாக எடுக்க வேண்டியத ஒரே ஷார்ட்டில் நீங்கள் கேரக்டருக்கு இங்கே ஃபோக்கஸ் வச்சுக்கிட்டு அவங்க டைலாக் பேசி முடிச்சுட்டு அப்படியே ஃபோக்கஸை வந்து நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணி பின்னாடி இருக்கிற கேரக்டருக்கு வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் கொண்டு வரலாம் ஸோ பின்னாடி யார் இருக்கிறாங்கன்றது வந்து சுத்தமாக தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் டெப்த்தை குறைச்சிடலாம் கேரக்டர் பின்னாடி யார் இருக்கிறாங்களே தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து டெப்த்து வந்து சுத்தமாக குறைச்சிடலாம் இல்லை அந்த கேரக்டர் யாரும் தெரியற அளவுக்கு நம்ம வந்து வச்சுக்கிட்டு இங்கே ஃபோக்கஸ் வச்சுட்டு அப்படியே கூட நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து அதே ஷார்ட்டில் அப்படியே ஃபோக்கஸ் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி அந்த கேரக்டர் வந்து பேசலாம் டைலாகை ஸோ ஒரு ஷார்ட் தட் இஸ் ஒரு ரெண்டு ஷார்ட்டாக ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரே ஷார்ட்டில் சொல்கிறதுக்கும் கூட ஃபோக்கஸ் வந்து பயன்படுது அது ஒரு யுக்தியாக ஸோ ஃபோக்கஸ்ன்றது வந்து ஆர்டிக்கலாக மட்டும் இல்லாமல் லைட்டிங் மூலமாகவும் சினிமோட்டோகிராஃபியில் கொண்டு வரலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருக்குறாங்க சரிங்களா ஒரு கேரக்டருக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு பேக் லைட் பண்ணாலும் ஒரு பத்து பேர் உட்காந்துருக்குறாங்க ஒரு கேரக்டருக்கு மட்டும் ஒரு பேக் லைட் அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆடியன்ஸுக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் மேலே ஒரு கவனம் போகும் இல்லை மற்ற கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து லைட்டே போடாமல் இல்லை ஒரு குறைந்த ஒளியில் வச்சுக்கிட்டு அந்த கேரக்டர் மேலே மட்டும் லைட் வந்து பாயும் போது ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு கவனம் வந்து அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு மேலே போகும் ஸோ ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஆடியன்ஸுக்கு வந்து நம்ம எதை பார்க்கணும் எதை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த படத்தோட இயக்குனரோ கேமராமேனோ சேர்ந்து ஆடியன்ஸ் வந்து கைடு பண்ணுற ஒரு விஷயமாகும் இது சினிமாவில் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரேமுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு இயக்குனர் அந்த ஃப்ரேமில் வந்து எதை நோக்கி ஆடியன்ஸ் கவனத்தை திருப்புகிறார் ஸோ ஃபோக்கஸ் சில நேரம் டைலாக் மூலமாகவும் வரும் ஒரு இயக்குனர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு டைலாக் மூலமாகவும் ஃபோக்கஸ் கொண்டு வருவார் ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு டைலாக் போட்டு அப்படியே கவனத்தை வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த கதாபாத்திரத்து மேலே கொண்டு போகலாம் ஃபோக்கஸ் சவுண்டு மூலமாகவும் கொண்டு வரலாம் சடனாக ஒரு சவுண்ட் ஃப்ரேமில் வந்து ஏதோ ஒரு சவுண்டு வருது ஆடியன்ஸ் வந்து என்னடா ஏதோ ஒரு சவுண்டு வருது அப்படின்னு எங்கே அந்த சவுண்டு வருதுன்னு கேமரா திருப்புனா அங்கே அப்படியே வந்து நீங்கள் கொண்டு போகலாம் ஸோ ஒரு ஃபோக்கஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ இப்படி எல்லாம் உருவாது பாருங்கள் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் சவுண்டு மூலமாக சில சில மியூசிக் மூலமாகங்க இப்போ நாயகனில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மியூசிக் மூலமாகவே நமக்கு தெரியும் இது அந்த வேலு நாயக்கருடைய தீம் அப்படின்னு 
அப்படின்னாலே தெரியும் நமக்கு வந்து அது வந்து நாயகன் திரைப்படத்துடைய மியூசிக் அப்படின்னு நம்ம எங்கே இருந்தாலும் சரி இப்போ நம்ம எவ்வளோ படம் பார்த்துருப்போம் ஆனால் அந்த படத்தோடைய மியூசிக்கை வச்சு நம்ம அந்த படம் நாயகன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பதினாறு வயது நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செந்தூரப்பூவே செந்தூரப்பூவே அது ஒரு தீ மியூசிக் வச்சு பின்னணி இசையில் சேர்த்துருப்பார் இளையராஜா இன்றைக்கி கேட்டால் கூட அது பதினாறு வயது நிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஃபோக்கஸ் வந்து இசையின் மூலமாகவும் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் மூலமாகவும் லைட்டிங் மூலமாகவும் அதே மாதிரி ஆப்டிக்கல் டெப்த் மூலமாகவும் நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் ஸோ ஃபோக்கஸ் மூலமாக என்னென்னா படத்தில் வந்து ஆடியன்ஸை வந்து கவனத்தை சிதறாமல் வந்து பார்த்து கொள்வது தான் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா கேரக்டருடைய பில்டப் மெயினாக ஒரு சில கே கதாபாத்திரங்கள் வந்து ஒரு காட் ஃபாதர் படத்தில் மார்லன் பிராண்டோ எவ்வளோ பெரிய நடிகர் மிக சிறந்த நடிகர் உலகத்தின் தலை சிறந்த நடிகர் வந்து மார்னன் பிராண்டோ ஆனால் அந்த படத்தில் கார்டின் வில்லிஸ் கேமராமேன் என்ன பண்ணாருன்னா அவர் வந்து ஒரு இருண்ட வாழ்க்கையை தெர் இஸ் ஒரு அண்டர் வேர்ல்டு ஒரு குற்ற உலகத்தில் வாழ்கிற ஒரு மனிதனுடைய கதை அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணுறாருனா லைட்டிங்கில் மார்னல் பிராண்டோ வந்து கண்ணுக்கு லைட் பண்ணாமல் ஷேடோவில் போடுறாரு மார்னல் பிராண்டோ கிரேட் ஆக்டர் ஆனால் லைட்டிங்கில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு புதுமையாக ஒரு டாப் லைட் பண்ணி அவருடைய ஐஸ் வந்து டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி ஷேடோவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு யுக்தியை கொண்டு வர்றார் இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு யுக்தி ஸோ கதையில் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆடியன்ஸை வந்து அந்த ஷேடோஸ் மேலே ஃபோக்கஸ் வைக்கிறார் கண்ணு வந்து பார்க்க ஆடியன்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறது கண்ணு அந்த இடத்துல லைட்டை போடாமல் அந்த இடத்துல ஷேடோஸ் உருவாக்குறாரு கார்டன் வில்லேஸ் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு நிழல் உலகத்தின் மீது கவனத்தை கொண்டு வருகிறார் அதுதான் அந்த படத்துடைய பேக்ரவுண்ட் அண்டர் வேர்ல்டு இது ஸோ ஃபோக்கஸ் நம்ம எங்கே கொண்டு போகிறோம் லைட்டுக்கா ஷேடோக்கா ஸ்ட்ராங் கலருக்கா பிரைட் கலர்ஸ்க்கா டல்லான கலர்ஸுக்கா சில நேரம் ஒரு டல்லான கலர்ஸ் மூலமாகவும் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் கொண்டு போகலாம் ஃப்ரேமில் வந்து அது வந்து எப்படி ஆக்கிரமிச்சிருக்கு அப்படின்றது ஸோ ஒரு திரைப்படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாகவும் இருக்கிறதுக்கு ஃபோக்கஸ் அப்படின்ற ஒரு யுக்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது வந்து கேமரா மூலமாகவும் செய்யலாம் அதே போல் வசனங்கள் மூலமாகவும் செய்யலாம் மியூசிக் மூலமாகவும் செய்யலாம் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் மூலமாகவும் செய்யலாம் ஒரு இயக்குனருக்கு ஆடியன்ஸோடைய ஃபோக்கஸ் யார் மீது எப்படி செலுத்த வேணும் ஒரு சில நேரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேமில் ஒரு ஆயிரம் பேரும் கூட இருக்கலாம் அப்போது அந்த ஃப்ரேமில் அவ்வளவு க்ரௌடு இருக்கணும் இப்போ பாகுபலி மாதிரி ஒரு போர்க்காட்சி வருது அப்படின்போது படை திரண்டு இருக்கும் அப்போ அந்த படை எல்லாமே ஒரு ஃபார்மேஷனாக உருவாக்கி ஃபோக்கஸை கொண்டு வரணும் ஒரு கசகசப்பு இல்லாமல் ஸோ அங்கே வந்து என்ன ஆகுது ஜாமெட்ரி வந்து ஒரு ஷேப்பு கொண்டு வந்து அந்த ஷேப்புகள் மூலமாக ஒரு ஃபோக்கஸ் கொண்டு வர்றது இது எல்லாமே வந்து திரைப்படம் வந்து ஒரு கலை வடிவில் பார்க்கும்போது ஃபோக்கஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாகுது சரி ஃபோக்கஸ் வந்து திரைப்படத்துக்கு மட்டும் முக்கியமா அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லை போஸ்டர் டிசைனில் கூட ஃபோக்கஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு போஸ்டர் பார்க்குறீங்க ஆடியன்ஸ் வந்து அந்த போஸ்டர் வந்து அந்த டைட்டிலுடைய ஃபாண்டில் இருந்து போஸ்டர் வந்து நீங்கள் வெடி வடிவமைக்கிற விதத்தில் இருந்து எதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ நாயகன் போஸ்டர் வரும்போது கமல்ஹாசன் நடிச்சிருந்தார் ஆனால் அவர் வந்து திரும்பி நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் போஸ்டரே வந்துச்சு நேரடியாக அவர் முகத்தை பார்க்காம அவர் வந்து திரும்பி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு போஸ்டர் வந்து அப்போ ரொம்ப பிரபலமாச்சு எல்லார் கவனமும் வந்து அது மேலே போச்சு ஓ இது விதம் வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்னு ஸோ ஒரு ஒரு படத்துடைய ஃபோக்கஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு முதல் விளம்பரத்திலிருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்படி அதனுடைய டைட்டில் ஒரு டிசைன் எப்படிலிருந்து கலர்ஸ்லேருந்து அதனுடைய கட்டமைப்பிலிருந்து ஏன்னா ஒரு க ஒரு கன்னட இயக்குனர் வந்து ஒருத்தர் வந்து கன்னட இயக்குனர் சொல்லியிருக்கிறாரு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு போஸ்டர் இருக்கு இல்லைங்க அதை வச்சு ஆடியன்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க இந்த படம் வந்து வெற்றி படமா தோல்வி படமானு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆடியன்ஸ் மனசுக்குள்ளேயே அந்த போஸ்டர் பார்க்கும்போதே ஃபஸ்ட்டு லுக்குன்றமில்ல அந்த போஸ்டர் பார்க்கும்போது அதுக்குள்ள இருந்தே வந்து பில்ட் ஆகுது அது ஏனோ தானானு செய்யக்கூடாது அப்படின்னா என்னென்னா யூ ஆர் பில்டிங் ஃபோக்கஸ் ஆன பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் அதுக்கு எப்படி நம்ம யுக்திகளை கையாள்றோம் ஸோ ஒரு திரைப்படம் உருவாக்குதல்ல வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து திரைப்படம் வந்து ஆரம்பிக்கிற ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ்லேயும் இருக்கணும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ்லேயும் இருக்கணும் ஃபிலிம் மேக்கிங்லேயும் இருக்கணும் திரைப்பட வர்த்தகத்திலையும் விளம்பரங்களையும் கூட ஃபோக்கஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஓஹெச் சினிமா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க